অ্যাকোরিয়াম স্টেরিলাইজার অনেকের মনেই অনেক সন্দেহ আছে অ্যাকোরিয়াম স্টেরিলাইজার নিয়ে এবং অনেকেই ভাবতেছেন এটা কেমনে কি করে আর কি এটার কাজ কি তো আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে অ্যাকোরিয়ামের স্টেরিলাইজার এবং স্টেরিলাইজার কেন ইউজ করা হয় এবং এটার বেনিফিট কি এটা আসলে কেন ইউজ করি আমরা অথবা কারা ইউজ করে কেন ইউজ করে সবকিছু নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে আপনি বাসায় বসে একটা অ্যাকোরিয়াম স্টেরিলাইজার বানিয়ে নিতে পারবেন সেটাও দেখাবো আজকের ভিডিওতে সো ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউর ফেভারিট চ্যানেল ইয়োর চ্যানেল দ্য অ্যাকোর ইজ বিডি সো আই এম সাইদ হাসান ইউর হোস্ট সো আজকের ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক তো একদম শুদ্ধ বাংলা ভাষায় যদি বলতে চাই হোয়াট ইজ অ্যাকুরিয়াম স্টেরিলাইজার অ্যাকচুয়ালি ডাজ অ্যান্ড আসলে মেন কথা হচ্ছে স্টেরিলাইজ করে এটা এটা আপনার অ্যাকুরিয়ামের পানিকে স্টেরিলাইজ করে এখন স্টেরিলাইজার বাংলা মিনিংটা আপনারা ঘাটাঘাটি করলে বের করে নিতে পারবেন শোধন করে আর কি পিউরিফাই করে আপনার অ্যাকুরিয়ামের ওয়াটারটাকে কিভাবে কাজ করে বেসিক্যালি এটা কাজ করে ইলেকট্রোডসের উপরে যারা ইলেকট্রিক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ওরা জানেন ভালো এখানে হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট থাকে কারেন্টের এটা হতে পারে নয় ভোল্টের অ্যাডাপ্টার দিয়ে করতে পারবেন অথবা বারো ভোল্টের অ্যাডাপ্টার দিয়ে করতে পারবেন আমি বারো ভোল্ট দিয়ে করতেছি তো এটা মেনলি কি করে পানির মলিকুলগুলো ভেঙে দেয় দ্যান মিনস অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুইটা মিলে হচ্ছে পানি হয় তো ওই অ্যাকুরিয়াম স্টেরিলাইজারের কাজ হচ্ছে যেই দুইটা মেটাল প্লেট থাকে মেটাল প্লেটের মাঝখানে যেই স্পেসটা থাকে সেখানে ইলেকট্রোডসের আদান প্রদান হয় এবং এই আদান প্রদানের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এখানে হয় কি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনটা আলাদা হয়ে যায় তো এই যে পিওর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্সিজেনের বাবলগুলো এইটা করে কি আপনার ওয়াটারের ভিতরে থাকা ছোটোখাটো এলগে এগুলো মেরে ফেলে এরপরে যেটা করে এটা হচ্ছে ওয়াটারে ভাসমান যেই সব ব্যাকটেরিয়া প্যারাসাইট অথবা বলতে পারেন প্যাথেজেন্স থাকে সেগুলো মেরে ফেলে এবং আপনার অ্যাকুরিয়ামের ওয়াটারটাকে আরও ক্লিন করে দেয় এবং ওয়াটারটাকে আপনার মাছের জন্য এবং আপনার গাছের জন্য আরও ভালোভাবে প্রিপেয়ার করে দেয় এবং এটা আপনার গাছ এবং মাছ কোনোটার জন্যই ক্ষতি করে না অনেকে বলবেন পানিতে কারেন্ট হয়ে যাবে কি না সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা স্টেরিলাইজারের যে দুইটা প্লেট ইউজ করি সেই প্লেট দুইটা যতটুকু পারি কাছাকাছি রাখি বাট দুইটা যেন টাচ না খায় সো যতটুকু পারি কাছাকাছি যে রাখি এর মাঝখানে যে স্পেসটুক থাকে ওই স্পেসেই কিন্তু কারেন্টটা আদান প্রদান হয় সো আপনি যদি ডিরেক্ট কারেন্টেও দেন এরপরেও কিন্তু আপনার পানিতে কারেন্ট শর্ট করার কোনো ওয়েই থাকবে না সাইন্টিফিক্যালি এটা আসলে কোনো পসিবল ওয়ে নাই যে শর্ট করবে আপনাকে কারণ এখানে অলরেডি আমরা গ্রাউন্ড ওয়ার এবং পজিটিভ যেটা দুইটাই দিচ্ছি এরকম কাছাকাছি পজিশনে থাকতেছে এবং এই দুইটার মধ্যেই ইলেকট্রিকের আদান প্রদানটা হচ্ছে সো এই দুইটার ভিতরে যদি আঙ্গুল দেন তাহলে অবশ্যই আপনি শর্ট খাবেন বাট এর বাইরে পানিতে অথবা মাছের কোনো কারেন্ট অথবা কিছু আপনি ফিল করবেন না আর যেহেতু আমরা বারো ভোল্টের অ্যাডাপ্টার ইউজ করবো অথবা নয় ভোল্টের অ্যাডাপ্টার ইউজ করবো অথবা যদি ব্যাটারি থাকে ব্যাটারি ইউজ করবো সো সেখানে তো কারেন্টের শর্ট করার কোনো পসিবিলিটিজই নেই অ্যান্ড আমি রিকমেন্ড করবো নয় ভোল্ট ইউজ করতে যেহেতু আমার কাছে নয় ভোল্ট নেই সেহেতু আমি বারো ভোল্টের আমার যে লাইটের অ্যাডাপ্টারটা সেটাই ইউজ করতেছি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা মেটাল ম্যাটেরিয়ালের জাল এটা হচ্ছে পার ফিট ষাট টাকা চেয়েছিল তো আমি এক ফিট আনছি এক ফিট পঞ্চাশ টাকা রাখছে আমার কাছ থেকে এটা হচ্ছে অনেকে এটাকে চিনেন গুনা নামে হ্যাঁ গুনা দিয়ে তৈরি করা একটা মেশ অথবা নেট টাইপের জাল বলতে পারেন সো আজকে আমরা এটা দিয়েই করব তো কাজ শুরু করে দিই চলেন তো এই দুইটাকে লাগানোর জন্য আমি দুইটা এরকম গোল রিং নিয়ে নিয়েছি এইটা আপনারা এটার সাথে মানে আপনারা চেষ্টা করবেন যে এই দুইটার মধ্যে যত কম পারা যায় গ্যাপ রাখার মানে যত কম গ্যাপ দিতে পারবেন তত ভালো কিন্তু কোনোভাবেই যেন দুইটা টাচ না করে এরকম দুইটা প্লেট কাটতে হবে গোল করে মেকশিওর করতে হবে যেন দুইটা টাচ না করে বাট যতটা পারেন ক্লোজ রাখতে হবে যত ক্লোজ রাখবেন তত ইফেক্টিভ হবে আমি এটা কিভাবে কেটে নিয়েছি একদম গোল করে কেটে নিয়েছি এবং এরকম আমাদের দুইটা কাটতে হবে তো কাটার যেন সুবিধা হয় এর জন্য আপনারা একটা কাজ করতে পারেন আগে এরকম চার কোনা করে কেটে নেবেন কেটে নেওয়ার পর এটার সাথে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দেবেন এরকম একটা প্লাস্টিক জোগাড় করবেন আপনারা গোল শেপের এরকম প্লাস্টিক জোগাড় করে এরপর আপনারা সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দেবেন লাগিয়ে এরপর সাইড দিয়ে কিছি দিয়ে কেটে ফেলবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুই ধাপে নেটটা দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এখানে আমি ইউজ করতেছি ইপক্সি এগেইন তো ইপক্সিগুলো আমি এই সাইডের কর্নার দিয়ে এখানে হালকা করে লাগিয়ে নিয়ে এরপর এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি যেটা কোনায় কোনায় দিয়ে দিলাম অ্যান্ড এটাতে চাপ দিয়ে রাখার জন্য আপাতত কিছু পাচ্ছি না
এবং ফিরে আসছি এটা শুকিয়ে যাওয়ার পর উল্টা পাশেও ঠিক সেম ভাবে লাগিয়ে দেব তাহলে জিনিসটা বানানো শেষ এবং এখানে দেখতেছেন আমি খুব চিকন দুইটা তার দিয়ে অ্যাড করে দিয়েছি এটার সাথে এন্ড আসলে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এইটার সাথে লাগতেছে না অনেক ট্রাই করলাম সেটা লাগানোটা পসিবল হচ্ছে না এরপরও হালকা ট্রাই করব অ্যান্ড এটার সাথে আপনারা চাইলে এটা আপনারা গ্লাসের সাথে লাগানোর জন্য সাকশন কাপ ইউজ করতে পারেন সাকশন কাপ হচ্ছে হিটার লাগানোর জন্য অথবা পাওয়ার ফিল্টার লাগানোর জন্য পিছনে যেই সাকশন কাপগুলো থাকে যেগুলো গ্লাসের সাথে লেগে যায় প্লাস্টিকের রাবারের নরম থাকে ওইটাকে সাকশন কাপ বলে ওইটা দিয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন অথবা সুন্দর একটা স্ট্যান্ড তৈরি করেও রাখি রেখে দিতে পারেন আপনার ট্যাঙ্কের যে কোনো জায়গায় আর এটা রাখতে হবে এমন একটা জায়গায় যে জায়গায় ভালো একটা ফ্লো আছে আপনার অ্যাকোরিয়ামের ধরতে পারেন যেখান থেকে আপনার অ্যাকোরিয়ামের ফিল্টারের পানিটা বের হয়ে আসে যদি হপ থাকে ওইটার আশেপাশে দিতে পারেন যেন এটা যে পানি থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনটা আলাদা করতেছে সেটা যেন পুরো ট্যাঙ্কে ছড়িয়ে যায় এভাবে আপনাকে এটার সেট করতে হবে তো এখানে স্ট্যান্ড হিসেবে জাস্ট আমি একটা ফরেক্স বোর্ড কাটলাম কেটে এখানে এটার সাথে লাগিয়ে দিলাম যেহেতু আমি এটা নষ্ট করতে পারবো না কারণ এটা আমার একটা ভালো হিটারের অ্যান্ড এখানে হচ্ছে এটার সাথে কানেক্ট করে দিলাম ইপক্সি দিয়ে ইপক্সি শুকাতে চার মিনিটের মতো টাইম লাগে তো এখন আমি একদম তার লাগাবো তো এটার সাথে এখন কানেক্ট করে দেবো আমি পাওয়ার সাপ্লাই এটা শুকিয়ে যাক শুকিয়ে গেলে আমরা এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করে অ্যাকুয়ারিয়ামে দিয়ে আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো যে কীরকম কাজ করতেছে এবং এটা আপনার গাছ এবং মাছ কোনোটার জন্যই ক্ষতি করে না অনেকে বলবেন পানিতে কারেন্ট হয়ে যাবে কি না সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা স্টেরিলাইজারের যে দুইটা প্লেট ইউজ করি সেই প্লেট দুইটা যতটুকু পারি কাছাকাছি রাখি বাট দুইটা যেন টাচ না খায় সো যতটুকু পারি কাছাকাছি যে রাখি এর মাঝখানে যে স্পেসটুক থাকে ওই স্পেসেই কিন্তু কারেন্টটা আদান প্রদান হয় সো আপনি যদি ডিরেক্ট কারেন্টেও দেন এরপরও কিন্তু আপনার পানিতে কারেন্ট শর্ট করার কোনো ওয়েই থাকবে না সাইন্টিফিক্যালি এটা আসলে কোনো পসিবল ওয়ে নাই যে শর্ট করবে আপনাকে কারণ এখানে অলরেডি আমরা গ্রাউন্ড ওয়ার এবং পজিটিভ যেটা দুইটাই দিচ্ছি এরকম কাছাকাছি পজিশনে থাকতেছে এবং এই দুইটার মধ্যেই ইলেকট্রিকের আদান প্রদানটা হচ্ছে সো এই দুইটার ভিতরে যদি আঙ্গুল দেন তাইলে অবশ্যই আপনি শর্ট খাবেন বাট এর বাইরে পানিতে অথবা মাছের কোনো কারেন্ট অথবা কিছু আপনি ফিল করবেন না আর যেহেতু আমরা বারো ভোল্টের অ্যাডাপ্টার ইউজ করবো অথবা নয় ভোল্টের অ্যাডাপ্টার ইউজ করবো অথবা যদি ব্যাটারি থাকে ব্যাটারি ইউজ করবো সো সেখানে তো কারেন্টের শর্ট করার কোনো পসিবিলিটিজই নেই অ্যান্ড আমি রিকমেন্ড করবো নয় ভোল্ট ইউজ করতে যেহেতু আমার কাছে নয় ভোল্ট নেই সেহেতু আমি বারো ভোল্টের আমার যে লাইটের অ্যাডাপ্টারটা সেটাই ইউজ করতেছি তো এটা তো ছিল কীভাবে বানাবেন এবং কি কি করে এটার কাজ কি হাবি যাবি অনেক কিছু অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে স্টেরিলাইজার দিলে পানিটা আরও নোংরা হয়ে যায় ময়লা হয়ে যায় এটা কেন হয় স্টেরিলাইজার অন করার পরেই দেখবেন পানিটা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট সবুজ সবুজ শ্যাওলা জমতেছে পানিতে এইটাই হচ্ছে স্টেরিলাইজারের ফার্স্ট স্টেপের যে কাজটা সেটা ওইখান পানি থেকে যে সব জিনিস আমরা চোখে দেখতে পারি না যেসব শ্যাওলা যেসব অ্যালগি আমি চো আমরা চোখে দেখতে পারি না সেগুলোকে সেই স্টেরিলাইজার করে এক করে দেয় এক করে এরপরে রিলিজ করে দ্যাটস ওয়াই আপনাকে কিন্তু পানিটা ক্লিন করতেও আপনার জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে সো এটা নিয়ে আর একটু ঘাটাঘাটি করবেন আপনারা এরপরে ইউজ করবেন আমি বলবো না যে সবাকে সবাইকে এটা ইউজ করতে সবার এটা ইউজ করার প্রয়োজন নেই বাট যারা একটু মিডিয়াম টু অ্যাডভান্স লেভেলের যারা এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করেন লাইক নি যারা নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চান অ্যাকুরিয়ামে অথবা যারা এলগি ইস্যু ফেস করতেছেন তারা এটা করে দেখতে পারেন আই গেস এটা ভালো ফলাফল দিবে আপনাদেরকে তাছাড়াও অনেক বাইরের দেশের ইউটিউব চ্যানেল আছে সেগুলো আপনারা ঘাটাঘাটি করতে পারেন কিং অফ ডিআইওয়াই উনিও এটার উপরে অনেক কথা বলেছিল ওইখানে ওইটা নিয়ে আপনি দেখতে পারেন অ্যান্ড এই তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই রাখি নেক্সট ভিডিও দেখা হবে এবং ট্রাই করবো নেক্সট ভিডিওতে ক্যানিস্টার ফিল্টার বানানোর ওয়েটা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করার জন্য সো দিস মিস আই দ্যান অ্যাজ ওয়েজ আপনার মাছকে ভালো রাখুন অ্যান্ড আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সাবস্ক্রাইবার বাটনটা অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করলে আমি খুশি হবো সো স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট ওয়ান